привет, меня зовут Вероника. Мне 24 года, я живу в Японии уже 6 лет. И я хафу, вот, наполовину японка и наполовину русская. Знакомый моей подруги был фотограф, и он предложил мне посниматься. И фотки вышли такие, ничего. Это была фотосессия в купальниках, потому что было летом. И потом моя мама, она стала работать у владелицы модельного агентства няни, и она пригласила меня к себе в агентство. В общем, я зарегистрировалась, у меня уже были фотографии, и я встречала, стала встречать других девочек-моделей, которые мне посоветовали еще агентство, дали там ссылки, телефоны, я стала звонить, регистрироваться, и, в общем, так мне стали приходить мейлы на работу, и я стала моделью. В основном все фриланс-агентства, они не приглашают девочек по контракту, то есть там могут работать только те, у которых уже есть виза в Японии и которые здесь живут. Но есть отдельные агентства, которые предоставляют визу тем, кто здесь жил, и вдруг у него закончилась студенческая или что-то, но было очень много работы, да, и они предоставили, предоставляют визу на, на полгода, на год. Может, потом продлевают. А, мое первое агентство было Angel 17. А, владелица этого агентства, она русская, uh -huh. русская женщина. Uh -huh. Это очень хорошее агентство, потому что они очень заботятся о твоей модели. То есть во многих агентствах менеджеры не ху ну, ходят с тобой на кастинг, иногда не ходят. То есть там в основном всегда ходят с тобой на кастинг, uh -huh. всегда там клиентам тебе рассказывают, рассказывают про тебя, что ты такая, там супер-пупер, возьмите ее. А, вот. И работа в основном всегда очень хорошая, uh -huh. то есть такая дорогая работа, да, очень мало экстры, дешевой работы. И с этим агентством у меня такой как бы небольшой контракт. То есть если иногда бывает, что от разных агентств а, приходит одинаковая работа. Uh -huh. И если от Angel 70 и на других агентств пришла та же самая работа, я должна брать от этого агентства, в котором я зарегистрировалась первый раз. Сейчас у меня примерно 5, 5 агентств. Японский модельный бизнес делится на две сферы. У нас есть контрактные агентства, вот, которые вот, присылают, да, да. девочек mm -hmm. материнское агентство присылают в Японию по контракту. Mm -hmm. И есть фриланс агентство для тех, кто живет в Японии. Mm -hmm. а чаще всего девочки, которые работают в контрактных модельных агентствах, это такой более фэшн, они участвуют mm -hmm. в фэшн-шоу, да, mm -hmm. где нужны именно рослые такие реальные модели. А мы участвуем а, более лавстайл, то есть какие-то рекламы, ну тоже фэшн, да, каталоги. Mm -hmm. Но раньше было так, что фэшн-модели, то есть контрактные модели и лайфстайл-модели, мы не пересекались в основном, но так как сейчас стала большая конкуренция, очень много моделей разных, вообще каких хочешь, то мы на обычных работах тоже пересекаемся, на всяких а. клипах там, я не знаю, угу. все вместе. В общем, Япония — это такая специфическая страна, в которой ты никогда не знаешь, какая внешность им подойдет, поэтому девушка даже немножечко симпатична внешностью может быть моделью в Японии. И как бы рост тоже особого значения не имеет. Если ты очень высокая, это тоже плохо, потому что на тебя нет одежды нормального размера. Или если реклама, чаще всего это актеры, японские актеры, они рот, ростом где-то метр семьдесят, ну, максимум. Может, там 72. И если девушка, естественно, выше этого парня, который с тобой, с тобой рядом, это смотрится странно, поэтому к девушкам требования для рекламы где-то метр шестьдесят пять, шестьдесят восемь, да, в основном, uh -huh. которые с актерами снимаются, uh -huh. с известными мальчиками. Распространенные работы у меня это видео. Я не знаю, почему, но вот э, именно фэшн-шоу, я никогда не участвовала в фэшн-шоу, потому что я ростом маленькая, метр шестьдесят пять у меня рост, и вешаю я так э, и по модельному, скажем. Э, вот. И самая распространенная работа вообще, которая у меня сейчас есть, это спортивная работа, то есть это а. всякие э, спортивные спортклубы, спортивная одежда и New Balance. 
В общем, мы с ними хорошо сотрудничаем, потому что я делаю их каталоги несколько раз в год, и помимо этого они мне дают одежду, чтобы я в ней тренировалась, ну, в ней понятно, фотолась, да. ну, в общем. Ясно. А сейчас ты в каких агентствах можешь называть? И можешь какие-то порекомендовать агентства для тех, ну, для местных? Ну вот, как я уже говорила, Angel 17, потом модельное агентство Avocado, Free Wave и Remix. Remix, mm -hmm. кстати, очень любит хафов. То есть, как да. бы, да, половинок с Микс, японцами, да, да миксов. Mm -hmm. а у них есть такой вот много работы на телевидении, в кино много работы. Поэтому вот те, кто живут в Японии, метисы и говорят хорошо по-японски, то есть у них очень хороший mm -hmm. шанс стать, как это говорят, таренто, талантами, mm -hmm. по телевизору, телеведущими, сниматься в кино. Поэтому очень хорошее агентство в этом плане. начала, как вообще проходит этот процесс получения работы. Мне приходят разные мейлы с разных агентств, в которых описывается цена, даты, даты кастинга, даты работы, фирма, которая да, предлагает работу, там что-то будет каталог, видео, иногда может быть примерная фотография, примерно видео, что-то такое. Если мне подходят даты, я даю им первый кип. Это значит, что я сто процентов могу в эти дни. Mm -hmm. Если я пока не знаю, могу ли я в эти дни, я даю второй кип. А если я точно не могу, я даю, как это, no good, entry, что я не могу. Mm -hmm. Вот, если все хорошо, у меня первый кип или второй, меня зовут на кастинг, да, меня выбирают. Сначала отсылают фотографии, агентство отсылает фотографии, по фотографиям, если меня отобрали, меня зовут на кастинг. И если меня позвали на кастинг, то... Мне агентство присылает этот mail, в котором будет место кастинга, время кастинга, и чаще всего там написано, что я должна одеть на кастинг и какой mm -hmm. макияж я должна сделать. Если ничего не написано, то это значит вообще все, что угодно все, можно. Что угодно. Но я чаще всего смотрю, там есть ссылка на компанию или просто имя компании, да, которая будет кастинг. Я ввожу в интернете и смотрю примерно, что это компания. Если это какая-то бизнес-компания, то я стараюсь одеть там какой-нибудь бизнес-костюм. Если это ну, какая-нибудь косметика, то там вообще без разницы. Главное сделать натурал мейкап. Вот. Ну, вот так вот по-разному, да. Если там какая-то работа что-то там романтичное нужно, я там одеваю платье, если на золушку, там стараюсь так подкосить под золушку, да, чтобы я типа золушка, чтобы у них сразу имейзи сработала вот это, о, она похожа, да, значит, мы ее возьмем. Работа э, оплачивается примерно от 100 долларов и может доходить до 10 тысяч долларов. Uh -huh. То есть, как правило, дешевая работа 100, 150, 200 долларов – это экстра, то есть как массовка, там, где участвует много-много людей, да, и есть какой-то главный актер, который uh -huh. лицо рекламы, а мы там сзади что-то изображаем. Это дешевая работа. А каталоги, они где-то от 30 до... 200 тысяч йен, то есть uh -huh. от 300 до 2000 долларов. То есть это смотря какая компания, дешевая или дорогая, известная, неизвестная. Uh -huh. да? И работа, конечно, известные бренды, типа там Toyota, Panasonic, Fujifilm, там камеры всякие, машины. Uh -huh. И ST – это дорогая работа. Самая дорогая в основном это ST. Uh -huh. То есть салон красоты какой-то, если даже известно, допустим, TBC, да, это очень дорогая работа, она оплачивается где-то а, 7 тысяч, 10 тысяч долларов, потому uh -huh. что э, ты там <laughs> немножко, как бы, не, может быть, спина открыта, да, там какой-то массаж или депиляция под мышек, я не знаю, что-нибудь такое, uh -huh. вот. И если есть restriction, это ограничение uh -huh. на работу, то работа стоит дороже, то есть, например, э, у тебя съемка на каталог, который будет использоваться один год, допустим, для Nike. Значит, ты не можешь работать на другие спортивные а, бренды понятно. целый год, пока у тебя действует этот контракт, это... ограничение. А если, допустим, Хорошо. идет стабильная работа один месяц, ну, какая-нибудь средненькая, сколько можно, допустим, заработать в среднем? И как, на твой взгляд, можно ли работать так full time или это все-таки больше комфортно? Во-первых, это зависит от модели, как она работает, да, и какая, mm -hmm. даже больше не внешность, а японцы больше обращают внимание на э, твою энергию, Я то есть, себя. да, mm -hmm. ты должна на кастинге быть не просто, да, вот хорошо сделать то, что задание, которое тебе сказали, а при этом быть э, между 
делом такое более общительное, приветливое, да, и также во время работы, то есть если ты хочешь получить себе клиента навсегда, там, ну не навсегда, чтобы тебе он опять предлагал работу, да, постоянный был клиент, то на съемке помимо рабочего процесса, между делом, когда вы там идите ланч, ты тоже должна быть приветливой, общаться, улыбаться, то есть я не должна думать, о, какая ты кавои, и тебя любить, в общем, это очень-очень важно. И от этого зависит твой заработок так в месяц, да, то есть если ты хорошо берешь работу, да, своей энергетикой, mm -hmm. у тебя, естественно, много работы, и у тебя хорошая зарплата. Mm -hmm. Ну, и это зависит от месяцев, то есть декабрь – это такой месяц, когда перед Новым годом там очень мало работы, да, mm -hmm. то есть ты можешь ничего не заработать, там, что какие-нибудь, там, тысячу долларов, да, допустим, а может быть такой месяц, в котором ты вообще, там, хорошо 10 тысяч долларов за месяц получишь, да, или за одну съемку, там, сразу получишь, там, 5 тысяч долларов, да, это по-разному. И вот именно такие месяцы, в которых много работы, они тебе помогают откладывать на такие месяцы, когда может быть, что вообще ничего, пусто и тишина. В принципе, можно это и как full time да, работать? Да, то есть есть многие девочки, которые работают на модельной работе, как основная работа, и больше нигде не работают. Mm -hmm. вот. Но так как для меня это просто хобби, я не собираюсь там быть моделью всю свою жизнь, mm -hmm. то есть я работаю еще на другой работе. Mm -hmm. Но модель очень интересна, потому что модельная работа – это всегда связи, связи в разных местах. То есть есть еще какие-то там модельные вечеринки, допустим, да, где ты можешь познакомиться с людьми, uh -huh. которые пригодятся тебе, возможно, для какой-то другой работы в будущем. Ладно, спасибо тебе большое за интервью, мне было очень приятно с тобой говорить, да? Спасибо. <связь> <связь>